本当に軽くて1ヶ月近く使ってみてすごく良かったんでこういうの1個持ってるとすごい便利です荷物チェックかいつも旅行で撮ってるオドンポケット3だ皆さんこんにちはともかです今回の動画は長期の海外旅行のパッキング動画を皆さんにお届けしようと思います実はあと40分後ぐらいに家を出なきゃいけないのであの本当にリアルに本日から海外旅行に行ってきます本当に久しぶりの10日間以上の海外旅行になるのでこれから長期の海外旅行を計画している方であんまり海外旅行慣れしてない方とかあの何を持っていったらいいのかなっていう本当に基礎的なあのパッキング動画をあのお届けしたいなと思います私自身旅行会社でずっと働いていて海外旅行も結構コロナ前とかは2ヶ月に1回とかのペースで結構行ってたので最低限のパッキングは結構こなしてきたなとは思うのでもしよければ参考にしてみてくださいということで動画スタートではまず機材に持ち込むあのカバンからね紹介していきたいと思うんですけど私はいつもこちらのリュックタイプのカバンを機内に持ち込みにしていますでこれは最近新調したんですけど1ヶ月近く使ってみてすごく良かったんで皆さんにもシェアしたいなと思いますでこのバッグを選んだ理由も項目ごとにねあのご紹介していきたいと思いますでまず1つは機能性ですねこちらなんですけど防水バックパックなので雨の日は本当に最高でした最近あの特に台風とか急な豪雨とかが多かったので、まあ、タオルで拭けば水気はすぐ取れるしあのウエットティッシュとかでもねさっと拭き取れば汚れが落ちるのであのカバンとかのねあのお手入れがすごい私は苦手なのですごい手入れしやすかったですまたこの素材なんですけど見た目でも伝わるかなと思うんですけどすっごく丈夫なんですよね結構しっかりした作りになっていてえっとなんか綿を原料としたあのコットン素材をあの平ら折りにして平折りっていうのか平ら折りっていうのかなで作られていてなんかコットンキャンバスっていうらしいんですけどそれの素材が使われていてであの動物の,そあの皮を使わずにあの合成素材だったりとか植物や非動物性の素材をあの使用してるみたいですなのでビーガンレザーって呼ばれるあの素材なんですけどすごい何て言うんだろうかなそういうエコというかそういう地球のね環境にあのこだわった素材で作られているバッグになりますあとは何といってもすごいおしゃれじゃないですかなんか私が今まで持ってたバックパックってあのすごいスポーティーな素材なのでちょっと街歩きするっていう時とかだと自分の普段の服装に合わなかったりしたりあとはすごいこの辺にあの紐だったりとかファスナーとかチャックとかいっぱいついてて手荷物検査の時にわざわざこうカメラとかパソコンとかあのいろいろ取り出したりしてまた再度入れるっていうのが結構面倒くさかったのでこうパカッて開けて。でここでもうさってね取り出せるようなカバンが欲しかったんですよでここにあのパソコンをね入れるスペースがあるので,でしかもすごいその素材がちゃんとしてるんでこういう風に立つんですよねだからここを取ってもカバンがこう形が崩れるっていうことがないのであの取り出しやすくて入れやすいっていうのもあの私的にはすごい大きなポイントでしたであとはここのね背中の部分にこうファスナーがついてて中とはつながってないんですよなんでいちいちこう大きい場所カバンのこの一番メインのところを開けなくてもここからパッて貴重品が取り出せるっていうのがすごくいいなと思っていてで一番使える用途としてはあの機内持ち込みのカバンとあとは1泊2日でちょっと温泉旅行行ったりとかっていうのでは全然この大きさで十分ですでここに私が普段入れてるのは例えばこのパスポートだったりとかあとはこういうすぐパッて取り出せるタオルだったり今回海外なのでえっと財布は2つ持っていきますこっちが日本で普段使ってるお財布でこっちが海外で使うような財布であとお財布は基本的に2つもしくは3つ持ってますあとはお土産とかなんかちょっと荷物ね入りきらないなとかパッとこう袋に入れたいなっていう時のエコバッグもこの中に入れてますあといいなと思ったのがこの後ろの背中の生地なんですけどクッション性というか汗とかをね吸収してくれるようなあのクッション素材になってるのでおしゃれバッグなんですけど街歩き用のおしゃれバッグとはまたちょっと違って中間って感じですねバックパックとおしゃれバッグの中間っていう感じですなんですごくここの素材も気に入ってますなんで汗とかねあのかくとリュッ
ックにそのまま汗が吸収されそうなんですけどこれは通気性がいいつあの作りになってるのでしあの背負いやすいですこのショルダーの紐の部分もその素材になってますであとはここにね紐がついてるのであのスーツケースにこうやってフックしてかけることもできますあとはここですねこの2つチャックがここについてるんですけどここにはこういう風にウエットティッシュだったりとかパッてね取り出せる何ていうかちょっとしたものですねをここに私は入れていてあとはこれですねモバイルバッテリーもあの機内持ち込みじゃないとスーツケースには入れていけないのでこれもここに入れていこうと思いますこれも、えー、とここに入れていくんですけど実はこの中にもねここにファスナーの小さいポケットがついてるのでこれもすごく便利ですなので私はいつもここにこの充電器とあとちょっとしたポーチを入れてすぐにパッて取り出せるようにしてますこっちはどんどん入れていきますでパソコンと今回行く国が、えー、と日本の今の気候と真逆の国なので一応長袖もね向こうに着いて空港で着替える時用にもう入れちゃいますこっちにそしてえー、レンズですね今ソニーのカメラで撮ってるんですけどそれの、えー、カエル用のレンズともし飛行機が遅れてあの乗り継げなくて自分は乗り継げても荷物だけが乗り継げないっていうことも一応あるかもしれないので化粧ポーチも重いんですけどこっちに全部入れていきますあとは歯ブラシとメガネとあとは機内で履く、えー、ズボンですねこれスウェット素材なんですごいあの楽ですであとこれが機内で履くスリッパですであとは、えー、とコンセントだったりとかこのねいつも旅行で撮ってるオゾンポケット3だったりとかもこっちに全部入れていきます意外とこれ入るんですよねでサイズは16リットルだったかななんで結構あのかなり入りますパンパンに入れてもなんか小さく見えるんですよねそれがすごいなと思ってああとエアポッツですねエアポッツの背中の方にすぐね取り出せるように入れていきますでこれで一通り入ったのででここを止めるんですけど全部で12345段階あのここ引っ掛ける場所があってこうやって引っ掛けるとこんな感じで全部綺麗に入りましたすごいコンパクトですよねなんでこうやってちょうどこれぐらいのサイズ感になりますそんなに多分大きく見えないんじゃないかなと思うんですけどサイズは全部で2つあってあの私は大きい方にしてよかったなと思いましたやっぱり大は小を兼ねるのであのもし悩んでる方がいたら大きい方にしてみてもいいんじゃないかなと思います一泊二日の旅行とか機内持ち込みとかを考えてる場合はあの大きい方が多分いいですマッチ歩き用で考えてるんだったらあの小さい方でもいいかもしれないです、はい、じゃあこっちのメインの,あの大きい方のねスーツケースを案内していきたいと思いますでこっちは、えー、といつも海外に持ってってるのはサムソナイトのスーツケースになりますこれを選んだ理由は本当に軽くて預け荷物の重量がだいたい2 3キロとかだと思うんですけど帰りお土産とか買っちゃうと結構な重さになっちゃうのでなるべくスーツケースは軽いものっていうのでちょっと値段は高かった23万ぐらいしたんですけどサムソナイトにしてよかったですでここがすごい柔らかい生地なのでこうなんて伸びるんですよねだからあの本当にこれにこれ買ってよかったなと思いますで一応の時のためにこういう荷物チェッカー重さを測るやつもあの持っていきます空港でもチェックできるんですけど事前にホテルとかでチェックしておけばあの空港でバタバタしなくてもいいかなと思ってこれを持ってきますあとは今回寒い国に行くのでこういう北海道と持ち運ばない充電器の方ですね今回は海外の結婚式がメインであの行くので現地で履く用のサンダルと寒い国に行くのでマフラーあとは、えー、とヘアアイロンとあとは下着類とかは全部ここにまとめてます靴下とかですね靴下タイツもこれにまとめてます向こうで着るあの結婚式用のドレスとかを入れてます、まあ、ドレスって言ってもそんなにあの日本みたいにちゃんときちっとした感じじゃないのでまあおしゃれワンピースみたいな感じですねあとはここにまとめて全部洋服を入れていてこれはとお土産売れる用のエコバッグになってますでこっち側の方は結構パンパンなんですけど向こうで街歩きする時用のリュックこれもすごいいろいろポケットがあるので便利なんですけどどっかのショッピングモールのアパレルブランドのやつですでこれは向こうでかぶる帽子だったりとか向こうで軽くハイキングをするのでカジュアルなパーカーだったりとかあとは日本から水をこういう感じでラップにくるんで、えっと、3本ぐらい持っていきます向こうでも全然買えるんですけど水は絶対必要なので持っていきますお茶とかでもいいと思いますであとは国によって対応が違うんですけどこういう充電プラグですね変圧器っていうのかな
充電プラグでいろいろな形の,あのプラグがこれ1個でついてるのでこれすごい便利ですいろんなね国に行こうとかなって思ってる人はこういうの1個持ってるとすごい便利ですであとは、えっと、今回星を取るので三脚も持っていきますあとは一応こういった形でカッパーと折りたたみ傘あと一応ウルトラライトダウンも持ってきますであとはこういうふうにパックだったりとかシャンプートリートメント化粧水とかこういうのも全部こっちに入れていってあともう一個重要なのが私的に海外行く時は必ずあの海外対応のドライヤーを持っていきますなんでかっていうと向こうのやつってすごいなんかちゃんとしたドライヤーが備え付けられてないところが結構多いんですよねヘアドライヤーって意外と結構重要重要紙にダメージを与えるっていうのをよく聞くので私はちゃんとした海外対応のものを買いました昔にまあでもすごい重宝してますあとは手袋ですねこれも大事で今回10日間以上いるのですごい洋服とか迷ったんでちょっとは着回しようかなと思うんですけどでもねだいぶ結構かさばってると思います今回いつもよりあと最後に大事なこちらのダウンですね寒いのでこれ1個大きめのダウンがあればまあいい大丈夫かなって思ってますなのでこれもこっちにしまっていこうかな私全然ミニマリストとかじゃないので多分もっとあの荷物少なくできる方とかいると思うんですけど私は一応これがあったらなっていう。普段から一応これ持ってこうの一応が結構多いのでなるべく荷物を少なくしたい方にとってはちょっと参考にならないかもしれないんですけどこういうね機内持ち込みのカバンをね探してる方だったりスーツケースをねこれから新調しようかなって思ってる方だったりとかあこういうものもあったんだみたいな感じで自分の頭にねなかったものが今ご紹介した中にあったらいいなと思います短めの動画にはなってしまったのとあと今回初めてパッキング動画を撮ったのとあと10分ぐらいで家を出なきゃいけないっていうのもあってこうバババって説明しちゃったと思うんですけど、えー、もしよければ参考になればと思います行く国に関してはダウンとかねあのさっきの北海道とかを紹介していたのでどこかわかるかなと思うんですけどぜひここかなって思う国があったらコメント欄に書いてみてくださいでもあのインスタグラムの方ではあの YouTube よりはちょっと早めに簡単なねストーリーとかは更新できると思うので気になる方はぜひそちらもチェックしてみてくださいということで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございましたえこの動画が少しでもためになったと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうまたねー